গত রবিবার মশা নিধনের ওষুধ আমদানি ও ব্যবহারে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অভিযান পরিচালনা করে 4 বছরের তথ্য সংগ্রহ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক জানা যায় 2018-19 অর্থ বছরে মশক নিধন খাতে 26 কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্যদিকে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ছিল 21 কোটি টাকা এরপরও কমেনি মশা বরং মশার কারণে ভয়াবহ সংকটে পড়েছে ঢাকা সহ সারা দেশ মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু জ্বরে একের পর এক ঘটছে প্রাণহানি এমন পরিস্থিতিতে মশা মারতে ভারত থেকে আনা দুটি ওষুধের নমুনা প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন বিশেষজ্ঞরা এই পরীক্ষায় 80 শতাংশ মশা নকডাউন বা অজ্ঞান হলেও ভারতের ওই ওষুধ মশা মারতে কতটা কার্যকর সেটি বোঝা যাবে 24 ঘন্টা পর এই সব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক মইদুল ইসলাম আছেন হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদ এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মমিনুর রহমান মামুন স্বাগত আপনাদের তিনজনকে এই পর্বের রাজকাহনে আসলে শুরুতেই তো জানতে চাই যে মশা মারার ওষুধ নিয়ে হচ্ছেটা কি আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মমিনুর রহমান মামুন আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাই আমরা উত্তরের মেয়রকে বলতে শুনলাম ওষুধ কাজ করছে না তারপর তিনি আরেকটি অনুষ্ঠানে বললেন সিন্ডিকেট ওষুধ কেনার সিন্ডিকেট আছে সেটি ভাঙতে হবে দুদককে আমরা পরে বলতে শুনলাম যে তাদের কাছে অভিযোগ এসেছে এখানে অনিয়ম দুর্নীতির ওষুধ আমদানি এবং প্রক্রিয়া পুরো প্রক্রিয়া এবং তারা সেটি অনুসন্ধানে নামছে তারা টেন্ডারের সকল তথ্য সংগ্রহ করছে আসলে ভেতরে হচ্ছে নাকি মশা মশার ওষুধ মশার মশা মারার ওষুধ নিয়ে সমস্যাটা কোথায় দুর্নীতি নাকি বিভ্রান্তি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কীটনাশক যেটা নিয়ে সমস্যা এটা আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় যে কথার প্রেক্ষিতে বলেছেন সেটা হলো যে আমরা যে ওষুধটা ব্যবহার করতাম এটা তিনটা উপাদানের সংমিশ্রণে ওষুধটা ছিল এবং আমরা যে প্রক্রিয়ায় আমরা টেস্ট করি বা পরীক্ষা করি এবং সবগুলাতেই কিন্তু সঠিক ছিল তো কোন একটা গবেষণায় কোন একজন দেখেছেন যে এই তিনটা উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান আপনার কাজ করছে না বিভিন্ন জায়গায় সেই প্রেক্ষিতে মাননীয় মেয়র মহাদে যেটা বলেছেন যে যদি এরকম অভিযোগ থাকে বা এরকম যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে যদি ওষুধ অকার্যকর হয় বা আংশিক অকার্যকর হয় সেক্ষেত্রে আমরা অধিক কার্যকর ওষুধটা বা কীটনাশকটা আনার জন্য আমরা প্রসেস করছি বা করব এবং সেটার প্রেক্ষিতেই কিন্তু এখন নতুন ওষুধ আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং সেটাও আমাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে যেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা অধিক কার্যকর ওষুধ আনার প্রক্রিয়া চলছে আর যেটা বললেন যে দুর্নীতি এটা তো যেহেতু দুদক দেখছে আমার মনে হয় যে এটা তারা দেখা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি যে তারা দুর্নীতি ব্যাপারে কথা কারণ যেহেতু এই প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে আমার কোনো আমি আর একটু স্পষ্ট আমি আসলে মিস করলাম কিনা আপনার কথায় যে আপনি বলছিলেন তিনটি মশা মারার তিনটি উপাদানের কথা বলছিলেন এখন মানে পুরোপুরিভাবে মশা মারতে সেই ওষুধ সক্ষম কিনা তিনটি উপাদান মিলেই তো আসলে মশা মরবে জি সেটি আসলে সক্ষম হচ্ছিল হ্যাঁ আমি আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে আমাদের যে তিনটি উপাদান আছে একটা উপাদান নিয়ে বিতর্ক আছে আমি আপনাকে যদি আরো খুলে বলি তাহলে পারমেথিন টেট্রামাথিন এবং এস বায়োলেথিন আমরা কিন্তু এই তিনটা উপাদানের সংমিশ্রণে আমরা অ্যাডাল্টিসাইড ব্যবহার করি আর যেটা লার্ভিসাইড সেটা টেমিফজ এটা একটা উপাদান লার্ভিসাইড নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো বিতর্ক নাই বিতর্ক যেটা আসছে সেটা হলো যে আপনার অ্যাডাল্টিসাইড নিয়ে যেটা আমরা বিকেলবেলা ফগিং এর মাধ্যমে করি সেখানে পারমিথিনটা একটা আপনার গবেষণায় দেখা গেছে যে পারমিথিনটা আপনার বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে না বাট আপনার যেটা টেট্রামেথিন এবং এস বায়োলেথিন যেটা ছিল ওইটা কিন্তু আপনার কোনো গবেষণায় ওইটা অকার্যকর বা কাজ করছে না এরকম কিছু বলা হয়নি তো যেহেতু একটা অংশ কাজ করছে না এবং মাননীয় মেয়র মহাদে যেটা বলছেন যে ওটা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার হচ্ছে এবং কিছু কিছু জায়গায় কাজ করছে না সেহেতু আমরা অধিক কার্যকর ওষুধ পেলে অবশ্যই আমরা এটা চেঞ্জ করব এটি এটি দুই সিটি কর্পোরেশনে কি একই ওষুধ ব্যবহার হয় না না এটা আমাদেরটা আমরা যেটা করি সেটা করি আর ওদের কম্বিনেশনটা হলো পারমেথিন টেট্রামেথিন এবং প্যালেথিন এই এস বায়োলেথিনটা আমরা ভিন্ন ওদের প্যালেথিনটা ভিন্ন আর কি আমরা ওষুধটা চেঞ্জ করবো 
এটা তো আর আমার এখন কিন্তু আর ওটা নিয়ে আমাদের কোনো ইয়ে নাই যে ওটা ওর থেকে অধিক কার্যকর যদি ওষুধ অবশ্যই আমরা খুঁজছি এবং সেটা পেলে অবশ্যই আমরা অধিক কার্যকর ওষুধ আমরা নিয়ে আসব সেটি তো মানে নিয়ে আসতে তো অনেকটা দেরি হয়ে গেল এবং আরো কতটা হবে সেটিও জানতে আমার মনে হয় না যে খুব বেশি দেরি হবে আমার মনে হয় যে যে প্রক্রিয়ায় আমরা এখন আছি আমার মনে হয় না যে খুব বেশি দেরি হবে এটা আপনারা আমার মনে হয় যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের একটা খুব তাড়াতাড়ি সময়টা কি বলা যায় এটা এটা তো আসলে প্রক্রিয়ার সাথে আমি যেহেতু সরাসরি জড়িত না এবং এখানে আরো কিছু বিষয় আছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিষয় আছে তারপরে আপনার আনার বিষয় আছে এইজন্য আমার মনে হয় যে এটা তো কেবল একটা প্রাথমিক পরীক্ষা হলো তারপরে 24 ঘন্টা পরে জানা যাবে মশাগুলো মরছে কিনা যেটি আমি বুঝতে পারছি আর কি এবং তারপরে এটা আপনি দক্ষিণের কথা বলছেন আমি উত্তরের কথা কিন্তু এখনো বলিনি আপনাকে যে আমরা কোন পর্যায়ে আছি বা কি আমি কিন্তু বলিনি কোন পর্যায়ে আছেন সেটা যদি বলেন এটা এটা আমি তো বললাম যে এটা আমি আমার মনে হয় যে এখানে বলা ঠিক হবে না আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমরা আনার চেষ্টা করছি এবং ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে